Donc, c'est de la merde. Salut à tous, c'est Vince alias Amer Gamer et aujourd'hui on va enfin pouvoir faire le bilan sur le film Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Et je pense que vous l'avez compris, mais cette vidéo fait plus ou moins suite à celle sur Joker vs Harley Quinn qui évidemment je vous conseille d'aller voir. Je vous reporte justement dans cette vidéo car elle apporte un peu plus de contexte concernant ce film auquel je ne vais pas forcément revenir dans cette critique. Première chose de très importante à savoir, beaucoup de gens se posaient la question Concernant la place de ce film dans l'univers du DCU, sachez bien là qu'il s'agit d'une suite officielle de Suicide Squad. Le film Suicide Squad existe bien dans l'univers et c'est plutôt problématique. Problématique car Birds of Prey est pris relativement au second degré, ce qui n'est pas forcément le cas des autres films du DCU. Donc je vais juste juger le film tel qu'il est et non pas m'amuser à le comparer à tout ce qu'il y a autour et encore moins à Joker. Pour commencer, j'ai beaucoup apprécié l'introduction. Le film se concentre donc sur le personnage d'Harley Quinn qui se retrouve face à Roman Sioniste, le mafieux Roman Sioniste, donc alias Black Mask, et celle-ci sera obligée plus ou moins de faire équipe avec tout un tas de personnages assez inintéressants pour sauver une jeune fille assez inintéressante et s'unir contre le mal, le méchant patriarcat, euh, le méchant Black Mask pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire des trucs de gentil. Bon, j'exagère, le défaut que je reprochais à Suicide Squad, c'était justement d'avoir fait de tout un tas de méchants, des gentils. Là, ce n'est pas forcément le cas. Harley Quinn reste une... Bah, plus ou moins une super... J'allais dire une super vilaine. Un super vilain. Oui, on peut dire une super vilaine. Ça fait juste un peu bizarre qu'on a dit comme ça. Ça reste une méchante avec ses principes de méchant. Et dans le contexte de l'univers qui est un peu pris au second degré, ça marche plutôt bien. Alors contrairement aux apparences, je ne vais pas défoncer le film, je vais tenter de sauver quelques trucs dedans, il y a pas mal de bons points. Déjà ce qui est sûr c'est que celui-ci est beaucoup mieux rythmé, beaucoup mieux construit que, encore une fois, Suicide Squad. Donc tout à l'heure j'ai dit que j'allais pas m'amuser à le comparer à autre chose, c'est très difficile de ne pas le comparer à Suicide Squad. La différence est que celui-ci pour un parti pris artistique est raconté dans le désordre et... Ça n'apporte pas forcément grand chose à part donner la sensation de retrouver quelques rebondissements qui n'en sont pas vraiment. Alors évidemment je vais accorder une petite parenthèse concernant le féminisme que j'ai tant parlé dans ma vidéo sur Joker vs Harley Quinn. Il y a du féminisme, il y a un message sur l'émancipation qui selon moi, euh, même si c'est un petit peu la source même du film, n'est pas forcément utile et n'apporte pas grand chose à l'univers du DCU, mais moi qui m'attendais à voir un truc aussi catastrophique que Charlie's Angel, je dois avouer que ça va, ce n'est pas maladroit, ce n'est pas perturbant, on te vomit pas ça à la gueule sans arrêt, même si des fois j'ai envie de dire que l'ombre du féminisme plane en permanence sur ce film, et ce n'est pas forcément dérangeant, même si à certains moments ça devient un peu plus perturbant. Mais juste à quelques moments, on ne te vomit pas ça à la gueule. Disons que je connais plus de films un peu plus subtils sur ce niveau, je pense par exemple à Mad Max Fury Road, et surtout ça donne vraiment la sensation qu'on a créé ce film Girl Power pour faire du Girl Power, ce qui n'est pas toujours la meilleure chose à prendre. Faites des films pour raconter une histoire et non pas pour faire des films. Concernant l'histoire qui est racontée de manière désordonnée, ce qui n'est pas forcément un défaut encore une fois, lance son enjeu au bout de 30 putains de minutes Et un enjeu peu intéressant. Surtout quand on sait que le film est pris au second degré et que forcément les gentils, euh, à la fin... Bon, vous avez compris quoi Le film avance donc en ligne droite sans véritables enjeux ou difficultés pour la héroïne, ce qui baisse fortement l'intérêt de ce dernier. Sans compter le fait qu'au fur et à mesure ça devient de plus en plus chiant, de plus en plus ennuyeux, vu qu'encore une fois le rythme est totalement désordonné, raconté de manière un peu mélangée au début, et au fur et à mesure du film, on avance comme je le disais de manière linéaire, ce qui fait qu'on se fait un peu chier, car la cadence rebaisse de plus belle. Et j'en reviendrai un petit peu après, mais les personnages ne sont pas très bons, notamment la relation entre Harley Quinn et la gamine qui semble essaie de faire croire qu'il se passe quelque chose, quelque chose d'assez poussé, mais qui ne marche pas du tout. Vous savez qu'au cinéma ou encore dans les jeux vidéo, il y a eu une espèce de mode euh, où on crée une sorte de relation euh, paternelle ou maternelle entre un parent et un enfant, moi je pense par exemple à The Last of Us, Logan, le jeu vidéo God of War, et sûrement plein d'autres films, et là on sent qu'ils ont voulu essayer de faire pareil entre Harley Quinn et la gamine, sauf que ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout, parce que les personnages ne sont pas intéressants, mais encore une fois, on va y revenir. Donc ceci fait, l'émotion est totalement ratée, je n'ai rien ressenti tout du long, car les personnages sont faits en scénarium, 
Oh merde, j'ai failli spoiler que les gentils... Euh... Enfin, vous savez, les gentils, euh, genre à la fin... Euh... Voilà. Et aussi, j'ajoute quelque chose de très dérangeant pour moi, c'est que le film utilise de la magie, littéralement, pour se sortir d'une situation. Alors, je veux bien que l'univers du DCU, même celui de Batman, soit un petit peu fantastique, mais le problème, c'est que le film aborde peu les thèmes un peu fantastiques, ce qui fait que lorsqu'on te balance à la gueule, bah c'est un peu perturbant et surtout ça rend le scénario un peu plus facile. Et le point final sur ce scénario qui ne m'a pas vraiment plu, euh, et pas juste pour son manque d'originalité, même si c'est le cas, mais surtout pour son niveau d'écriture qui ne me semble pas assez élevé, même si ça reste parfois assez correct, le tout est accompagné par une voix off, celle d'Harley Quinn, durant tout le film, et alors... Je n'ai rien contre les voix off, euh, certains arrivent parfaitement à créer quelque chose de cohérent et euh, quelque chose d'assez euh, impactant. En revanche, là, la voix off ne sert que pour expliquer ce qui se passe dans le film finalement. Euh, T'expliquer les relations entre les personnages qui n'existent pas dans le scénar, et c'est vraiment dommage. Alors, les Queen se sent obligés d'expliquer en voix off qu'elle est amie avec elle, qu'elle commence à s'attacher à la gamine alors qu'il ne se passe vraiment rien. Bref, cette voix off est parfaitement à l'image du scénario. Donc, Harley Quinn sera accompagnée de plusieurs personnages, comme je le disais, sont totalement inintéressants. Même si on leur donne un background, encore une fois, raconté en voix off, c'est ouf hein Le fait que le film ne nous accompagne pas en direct sur ces personnages, et le fait qu'il ne se passe rien après avoir raconté leur background, à part quelques scènes d'action, on ne s'y intéresse pas du tout. Franchement, tu pouvais me tuer tout le monde, je m'en battais les couilles. Et le tout qui complète toute son équipe à la fin, qui finit littéralement en Suicide Squad, c'est-à-dire qu'on commence sur un film un peu plus décontracté et déjanté, et se finit littéralement avec les mêmes défauts que Suicide Squad. Avec des personnages qui forcent l'émotion et ça marche pas du tout. Autant dire qu'à partir de la moitié, j'ai commencé de plus en plus à me désintéresser. Il y a un petit mot pour Black Mask qui, alors à moins que je me trompe, il me semble que c'est la première apparition de Black Mask au cinéma. Il n'est pas forcément raté, mais il se rapproche plus selon moi d'une sorte de fanfiction. Et encore une fois, ce personnage manquait cruellement de développement. Il n'est pas intéressant. On s'en fout de ce personnage. On s'en fout qu'il crève, on s'en fout qu'il tue des gens. Puis encore une fois, quand on voit le sens du scénario, le fait que les héroïnes ne sont quasiment jamais dans le mal, mais quasiment jamais, on nous fait croire à quelques moments qu'il se passe quelque chose, alors que pas du tout. Ce qui fait qu'on sait plus ou moins ce qu'il va se passer envers Black Mask, car vous voyez, euh, Black Mask c'est un méchant, et les autres personnages ce sont des gentils, donc euh, hein, les gentils, la fin, tout ça... La réalisation de Cathy Yen qui je le rappelle, débute dans le milieu du blockbuster, est plutôt correct, mais fait très, très exécutant. C'est pas très original, mais c'est correct. Voilà, elle a fait son café, elle a fait son travail, elle peut rentrer chez elle avec l'argent. Et au moins, les scènes d'action restent lisibles. Scènes d'action accompagnées d'une bonne chorégraphie de combat, assez jouissive par moment. Et c'est déjà beaucoup plus impactant que le dernier film, Charlie's Angel. L'atmosphère est assez vulgaire, assez violent, et c'est pas forcément pour déplaire. Malheureusement, la réalisation commence à s'essouffler vers la fin, notamment le combat final, qui est plutôt désordonné et relativement monotone, avec des plans qui se veulent plan séquence alors qu'ils ne le sont pas du tout. Bref, c'est pas ouf. J'ai l'impression que le film, dans sa globalité, se veut comme un genre de Snatch. On va donc dire que Birds of Prey est comme Snatch, mais sans le talent de Girichi. Donc faut pas le voir. Et une fois de plus, tous les autres aspects du film ne sont pas forcément originaux, comme par exemple la photographie, voilà, film de contrat, il a fait son travail, le chef op peut rentrer chez lui et garder l'argent. Et petit point négatif sur les décors qui ressemblent encore une fois à, au style de Suicide Squad, avec une Harley Quinn clodo, alors euh, vraiment je ne comprends pas ce style. Je déteste cette version de Harley Quinn. Alors je parle juste du style physique, car Margot Robbie pour le coup est vraiment très bien, mais elle ne me semble pas forcément meilleure que dans Suicide Squad, la seule différence est qu'elle bénéficie d'un meilleur niveau d'écriture, même si celui-ci reste assez bancal dans l'ensemble. Donc je marque quand même un bon point pour cette actrice, voilà, je vous donne le bon point Margot Robbie, vous êtes content, c'est bon. Et Evan McGregor, lui, est en surjeu total, mais je ne lui blâme pas. Voilà, c'est normal, c'est un film de contrat, il n'y a pas forcément de bon réalisateur pour te dire si oui ou non tu joues comme une merde. Et du fait que le film reste au second degré, ça camoufle assez bien, on va dire. Et qui sait, c'était peut-être fait exprès. Raison pour laquelle ça ne me dérange pas plus que ça. Petit problème concernant les dialogues, le film se veut drôle. D'ailleurs, toute l'ambiance et l'atmosphère du film est assez humoristique. Le problème, c'est que je n'ai pas ri une seule fois. Le film n'est pas drôle. Le film n'est pas drôle du tout. 
voire à jamais, même si ça reste beaucoup, beaucoup moins malaisant que, encore une fois, Charlie's Angel. Voilà, en fait, Birds of Prey est un film qui tente de te faire rire, mais plutôt intérieurement. Voilà, j'ai pas... J'étais pas en train de rire aux éclats, mais encore une fois, ce n'est pas forcément plus gênant que ça. Et pour finir, je n'ai pas du tout aimé la musique, car celle-ci est un genre de Rihanna style que je n'aime pas du tout, mais j'ai envie de dire faute de goût. Le reste des musiques ne sont pas du tout mémorables, et je crois bien que c'est sans surprise. Je note aussi un problème de mixage audio qui fait que la musique, parfois, recouvre la voix des personnages, et j'ai vu le film en VO. Par exemple, sur la scène de fin, un personnage parle et on n'entend quasiment rien à cause de la musique. Mais ce n'est pas tout le temps, donc ça reste acceptable. Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, est donc un film correct, mais sans plus, voire même oubliable, avec une morale inexistante. À part quelques messages féministes lourdingues à quelques moments, le rendu final ressemble plus à un film conçu pour les nanas adolescentes qui s'autoproclament plus ou moins féministes. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage car je pense que ce film méritait mieux. Je voulais voir un film Harley Quinn avec un bon développement de personnages et pas forcément quelque chose comme Joker, un film décomplexé, drôle, fun. J'aurais voulu voir ça mais avec un meilleur niveau d'écriture. Le film sombrera donc dans les abysses et c'est avec plaisir que je ne supprimerai pas ma vidéo concernant Joker versus Harley Quinn car à la fin j'ai dit que si Birds of Prey s'avère être un très bon film, je supprimerai la vidéo, et bien non, je vais laisser la vidéo en ligne. Donc toute cette critique me concerne, je n'ai pas encore lu l'avis des autres, alors n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce film ou détesté, moi en ce qui me concerne, je ne vous le conseille pas vraiment, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Si 1917 est encore au cinéma, foncez le voir s'il vous plaît. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.